జగన్ కేసులో నయా ట్విస్ట్ లాభమా నష్టమా వైసీపీ అధినేత జగన్ అక్రమాస్తుల కేసు విచారణ మరో మలుపు తిరిగింది జగన్ దాఖలు చేసిన డిశ్చార్జ్ పిటిషన్లపై విచారణను ఈ నెల ఇరవై ఐదవ తేదీకి సిబిఐ కోర్టు వాయిదా వేసింది అయితే ఇప్పటి వరకు ఈ కేసు వాదనలు విన్న జడ్జ్ వెంకటరమణ బదిలీ అయ్యారు దీంతో ఈ వ్యవహారం మళ్లీ మొదటికి వచ్చినట్లయింది వైసీపీ అధినేత జగన్ అక్రమంగా ఆస్తులు కూడబెట్టారంటూ నాటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలో కేసు నమోదైంది ఆ కేసు విచారణ ఇంకా కొనసాగుతోంది దీనిపై ఇప్పటికే పలుమార్లు సిబిఐ ఛార్జ్ షీట్లు దాఖలు చేసింది ప్రతి శుక్రవారం విచారణ జరుగుతోంది అయితే ఈ శుక్రవారం జరిగిన విచారణలో సరికొత్త ట్విస్ట్ ఏర్పడింది ఇంతకాలం ఈ కేసు వాదనలు విన్న జడ్జి వెంకటరమణ ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టుకు బదిలీ అయ్యారు ఈయన స్థానంలో కొత్త జడ్జి రావాల్సి ఉంది అప్పటి వరకు ఈ కేసు విచారణ కొత్త జడ్జి వచ్చే వరకు ఆగిపోనుంది కొత్త జడ్జి రావాల్సి ఉండడం కోర్టుకు సంక్రాంతి సెలవులు ఉన్న నేపథ్యంలో ఈ కేసు విచారణలో జాప్యం జరిగే అవకాశం ఉందని న్యాయ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు జడ్జి నియామకం జరిగిన తరువాత ఈ కేసుపై పూర్తిగా స్టడీ చేయాల్సి ఉంది ఇప్పటి వరకు జరిగిన వాదనలన్నీ పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది సుమారు వంద గంటలకు పైగా ఇప్పటి వరకు ఈ కేసులో వాదనలు జరిగాయి వీటన్నిటినీ కొత్త జడ్జి స్టడీ చేయాల్సి ఉంటుంది జగన్ అక్రమాస్తుల కేసులో సిబిఐ ఇప్పటి వరకు పదకొండు ఛార్జ్ షీట్లు దాఖలు చేసింది ఇప్పటి వరకు నిందితులుగా ఉన్న జగన్ విజయసాయిరెడ్డి తదితరులు డిశ్చార్జ్ పిటిషన్లో దాఖలు చేశారు తమపై అక్రమంగా కేసులు బనాయించారంటూ వాదనలు వినిపించారు ఇప్పటికైనా తమపై నమోదైన ఎఫ్ఐఆర్లను ఛార్జ్ షీట్లను తొలగించాలని పిటిషన్లు దాఖలు చేశారు మొత్తం పదకొండు కేసుల్లో ఇప్పటి వరకు నాలుగు కేసుల విచారణ జరిగింది వీటికి సుమారు రెండున్నరేళ్ల సమయం పట్టింది ఇంతకాలం ఈ కేసులను విచారించిన జడ్జి ఇప్పుడు బదిలీ అయ్యారు కొత్త జడ్జి నియామకం జరగాల్సి ఉంది దీంతో మళ్లీ విచారణ జరగాల్సి ఉంది పైగా మొత్తం కేసులన్నింటినీ విచారణ జరిపిన తరువాత తీర్పు ఇవ్వాలని సిబిఐ ఇప్పటికే విజ్ఞప్తి చేసింది విడివిడిగా ఒక్కో ఛార్జ్ షీట్పై విచారణ జరిపిన తరువాత తీర్పు చెబితే అది మిగిలిన కేసులపై కూడా ప్రభావం చూపుతుందని సిబిఐ వాదించింది దీంతో మొత్తం అన్ని డిశ్చార్జ్ పిటిషన్లను మొదటి నుంచి మళ్లీ వినాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాతే తీర్పు రానుంది ఈ ప్రాసెస్ అంతా కంప్లీట్ కావడానికి మరికొన్నేళ్ల సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది వీలైనంత త్వరగా ఈ కేసుల నుంచి బయటపడితే బాగుంటుందని జగన్ భావిస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ పిటిషన్లపై విచారణ మళ్లీ మొదటికి రావడం ఒక విధంగా ఇబ్బంది కలిగించే అంశమే ఎన్నికలు సమీపిస్తుండడం త్వరగా క్లీన్ చిట్ లభించి బయటకు వస్తే మచ్చలేని వ్యక్తిగా ఎన్నికల గోదాలోకి దిగాలనుకుంటుండడంతో జగన్కు ఈ అంశం కొంత ఇబ్బంది కలిగించేదే